Une bobine de laine aux multiples couleurs. 150 mètres de tricot qui, une fois déroulé et raccordé à 23 autres rouleaux, forment une écharpe géante. Filet aiguille en main, les tricoteuses assemblent les dernières pièces avec beaucoup d'émotion. Depuis un an et demi, deux ans, on faisait des rectangles dans notre résidence à Niort. Un travail de deux ans où des milliers de tricoteuses se sont mobilisées partout en France. Mais ce sont bien les résidents de la maison de retraite de Saint-Brévin-les-Pins qui ont trouvé en 2019 l'idée de tricoter une écharpe géante pour le pont de Saint-Nazaire. On tricotait tous les, tous les vendredis euh, vraiment euh, à l'accueil la, et après le soir si on voulait tricoter chez nous et encore en belote on recommençait à tricoter. C'était vraiment, vraiment, vraiment sensationnel. Une gigantesque écharpe de plus de 3 km, soit toute la longueur du plus grand pont de France qui permet de traverser la Loire. Et pour l'occasion, plus de 1500 bénévoles se sont mobilisés. Une grande fierté pour tout ce qui a été fait par les, les personnes tricoteuses. C'est un plaisir aussi, on partage. C'est une bonne initiative, ça permet de, de regrouper les gens, d'avoir un objectif commun. Un défi fou, mais l'objectif de ce tricoton est de récolter des fonds pour le Téléthon. Cette écharpe va être parrainée euh, de façon à obtenir, euh, le but c'est d'obtenir 45 000 euros de, de dons. L'écharpe, elle sera récupérée pour former 400 couvertures qui seront offertes à des associations caritatives. Donc, 